മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ടാൻജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടാൻജൻസിലെ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് എ കോഡിലാറ്ററൽ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ടാൻജൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ടു പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡയാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു സർക്കിൾ രണ്ട് ഡയാമീറ്റേഴ്സ് ആ രണ്ട് ഡയാമീറ്റേഴ്സും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡയാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഇതാ ഇതൊരെണ്ണം ഇതൊരു ഡയാമീറ്റർ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാണ് രണ്ട് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡയാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡയാമീറ്റേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ എൻ പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് ഫോർ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഈ എൻ പോയിൻറ്റ്സിലൂടെ നമ്മളൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് അതായത് ഫോർ എൻ പോയിൻറ്റ്സിലൂടെയും ഞാൻ ടാൻജൻസ് വരച്ചാൽ ഓക്കെ ഈ ടാൻജൻസ് ഒരു കോഡിലാറ്ററൽ ആണ് എന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള കോഡിലാറ്ററലാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ഇതാ ഇതിന് എ ബി സി ഡി എന്ന് കൊടുത്താൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കോഡിലാറ്ററലാണ് ഇപ്പോൾ കോഡിലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗേഴ്സിനെ എല്ലാമാണ് നമ്മൾ കോഡിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പാരലോഗ്രാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രിപ്പീസിയം റോംബസ് സ്ക്വയർ എല്ലാം കോഡിലാറ്ററൽസിൻ്റെ കാറ്റഗറി പെടുന്നതാണ് ഫോർ സൈഡഡ് ഉണ്ടായാൽ മതി ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കോഡിലാറ്ററലാണ് എന്താണ് ഈ ഈ സെക്ഷനിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തിയറി ആയിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ തിയറി ആയിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏത് പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒരു ഡയാമീറ്റർ വരച്ചാലും ആ ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ എൻ പോയിൻറ്റിലൂടെ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഈ ലൈൻ ഈ ഡയാമീറ്ററും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഈ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഡയാമീറ്റർ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഈ ടാൻജൻറ്റിന് എന്ന് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ദാ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഈ എൻ പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇത് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ ടാൻജൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ടാൻജൻറ്റും റേഡിയസും എപ്പോഴും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് എടുത്താൽ ദാ ഇവിടെ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് തിയറി പറയുന്നത് നമ്മൾ തിയറിയിൽ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോർ പോയിൻ്റ്സ് ആണ് പി ക്യു ആർ എസ് ഇത് ഫോർ പോയിൻ്റ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് സെൻറ്റർ ആണ് ഒ ഒ പി ഒ ക്യു ഒ ആർ ഒ എസ് എല്ലാം റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം എന്താണ് നോക്കി ഒ പി പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് എ ബി ക്ക് ഇതാ ഇത് നയൻറ്റി ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഇതാ ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഒ ക്യു പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് ബി സി കണ്ടോ ഇത് ടാൻസെൻറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇത് ടാൻസെൻറ്റ് ആണ് ഇതിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പെർപെൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ തിയറി ബൈ തിയറി വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് പെർപെൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഏത് തരത്തിലുള്ള കോഡിലാറ്ററൽ ആണെന്ന് വേണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആംഗിൾ ആർ ആംഗിൾ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടോ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ പി ആംഗിൾ പി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് That means angle R plus angle P that is equal to 90 plus 90 that is equal to 180 degree. Now, we add these two angles and we add these two angles. What does it mean? These two are parallel lines. We learned that parallel lines are not the same. These angles are also the same. 180 angles are also the same. These two are parallel lines. Okay? These two are parallel lines. Now, we add these two angles and we add these two angles. Now, we add these two angles and we add these two angles. Now, we add these two angles and we add these two angles. Now, we add these two angles and we add these two angles. അപ്പോൾ സപ്ലിമെൻറ്ററി ആണെങ്കിൽ ഇത് പാരലൽ ലൈൻസും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സപ്ലിമെൻറ്ററി ആണ് ദ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അല്ലേ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും സപ്ലിമെൻറ്ററി ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എ ബി അല്ലേ എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് സപ്ലിമെൻറ്ററി ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ്
AD parallel to BC. AD parallel to BC. Okay, that's it. This is parallel. This is the line of parallel. If you form this, this is the parallelogram. Then we have opposite sides equal. If you form this, this is the equal and parallel. This is the parallelogram. From this we can write, A, B, C, D is a parallelogram. A, B, C, D is a parallelogram. This is a parallelogram. We know that opposite angles are equal. These opposite angles are equal. Opposite sides are equal. This is a parallelogram. Now, let's take a look at this. They are mutually perpendicular to these two diameters. That means, this angle is 90 degrees. Anggini ane gel, ibarat O Q C D, ini parah ini, lelai tiga angle sub, ini ceriye kote lah, lelai tiga angle sub 90 ane gel, ini fourth angle, angle C, that is equal to ini dah imari 90 degree imari. Eda konsider cium beran, O Q C R, C R, ini parah ini ceriye kote lah, lelai konsider cium dal, angle C equal to 90 degree, angle sub property of a kote lateral. Anggini ane gel angle C 90 degree ane gel angle A itu ya. Already A B C D is a parallelogram tu berniu. Angle C 90 degree ane gel from this we can write angle A is also 90 degree. Apa ini rendu 90 degree ana. Anggini ane gel ini rendu mana ini kum 90 degree ana. Ada ini angle A is 90 degree tu kiti opposite angles are equal. Ini opposite angles itu 180 degree, an angle ini opposite angles itu 180 degree, an angle sam property of a quadrilateral. Anggini an angle angle B plus angle D that is equal to 180 degree. Reason yang dahana A B C D is a parallelogram. Parallelogram an angle angle A plus angle C equal to 180 degree. Angle B plus angle D equal to 180 degree. Opposite angles an equal. Apa, ini dua angle ini equal an itu 180 degree an angle from this we can write angle B that is equal to angle D that is equal to 90 degree. A, B, C, D is a rectangle. That is the parallelogram. That is the rectangle. Okay. If we have a rectangle, we will prove it. We will prove it. We will prove it. We will prove it. That is the diameter and the diameter are equal. What is the diameter and the diameter are equal? Apa SQ itu parahnya diameter ni equal an AB itu parahnya side. SQ itu parahnya diameter ni equal an AB itu parahnya side. Ini equation number kor tu. R itu parahnya diameter ni equal an AD itu parahnya. Kena P R itu parahnya diameter ni equal an AD itu parahnya E length side. Rancu ur circle leh tanah rancu diameter si equal an an dengil. Adjacent sides. Kan? Ini random equal lah. Anu, nengil from one and two we can write AB that is equal to AD. Anu, ini adjacent sides of a rectangle are equal. Then it is a square. Anu, kita square. Anu, anda perlu ingat betul. Okay. Apa itu clear? Anu, ilo. Anu, nama kita next topic. Anu, tangents and angles. Tangents and angles. Anu, dalam ini kita relation itu anu. Anu, ini satu circle. Anu, circle ini ada nengil dua points. Two points itu. ई टू पॉइंट्स सेंट्रल नून जॉइन चिदा हमको रेडियस गिटी ई टू पॉइंट्स लोडे नयानो टेंशन्ट भर किया था टेंशन्ट डेट मींस ना हमका रिया इधर एंड पर पेंटिकुलर आना था ओके अपन टेंशन्स भर चु वो ये वड़ा ऑटोमेटिकली था एंगल एंड आई ई एंगल एंड आई नाइंटी डिग्री इन्हीं दिनगल को ना नोकु Jadi, ini adalah kordilateral. Anak, angle B, that is equal to angle D, that is equal to 90 degree. Anak, ini adalah dua 90 degree bina mana. Anggini anak gel angle A plus angle C, that is also 180 degree. Ada 90 plus 90 itu bernal 180 degree. Anak, angle sam property of a kordilateral sih dah. Nama kita ram angle A plus angle C 180 degree. Anak, anggini anak gel opposite angle sih 180 degree. Aitul orang kordilateral la perayaan dah na cyclic kordilateral na mula beri cerita ni, alai cyclic kordilateral ni perhatikan ni dah na, adanya ini, ini luar ni, nama kita correct touch ni, 
എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സർക്കിൾ ഫോർ ഇതാ ഇതാണ് സൈക്കിൾ കോർഡിലാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാ അതായത് വേർട്ടെക്സ് ഫോറും എന്തായിരിക്കും സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കും ഇത്തരം കോർഡിലാറ്ററൽസിനെയാണ് സൈക്കിൾ കോർഡിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിലൂടെ നമുക്കൊരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ഈ എ ബി സി ഡി എല്ലാം സർക്കിളിൽ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ സി ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളായി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് കൂടി നമ്മൾ കണ്ടോ ഇത് ഒ എ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒ എ ഒ സി റേഡിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു സർക്കിൾ വരച്ച് നോക്കിക്കോളൂ ആ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എന്ത് സർക്കം സർക്കിൾ ഇതാണൊരു സൈക്കിളി കോഡിലാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എ ബി സി ഡി ഒരു സൈക്കിളി കോഡിലാറ്ററൽ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സിയും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കിലെ തിയറി ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലോ അതായത് ഒരു സർക്കിളുണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് റേഡിയസ് കിട്ടി ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ ഒരു ടാൻസിൻ്റ് വരയ്ക്കുക ടാൻസിൻ്റ് വരച്ചു അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സൈക്കിൾ കോർഡിലാറ്ററൽ ആണ് കാരണം ഇത് നയൻറ്റി ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്താലും സപ്ലിമെൻ്ററി ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ തിയറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർ പോയിൻസും ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇതുപോലെ വേർട്ടിസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പേജ് നമ്പർ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലെ തിയറം ദ കോർഡിലാറ്ററൽ വിത്ത് വേർട്ടിസസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ പോയിൻറ്റ് വേർ ദ ടാൻസൻസ് അറ്റ് ദീസ് പോയിൻറ്റ് മീറ്റ് ഈ സൈക്ലിക് അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലെ തിയറി ഇൻ ഈ സർക്കിൾ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ റേഡിയ ത്രൂ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാൻസൻറ്റ് അറ്റ് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ സപ്ലിമെൻറ്ററി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാ നമ്മളൊരു സർക്കിളാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതാ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഈ ടു പോയിൻറ്റ്സിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാൻജൻസ് വരച്ചാൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇത് സെൻറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാ ഒരു സൈക്കിൾ കോർഡിലാറ്ററിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും സാധിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് തിയറി എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് തിയറി പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും ഇത് സപ്ലിമെൻ്ററി ആയ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തായി മാറി സൈക്കിൾ കോർഡിലാറ്ററൽ ആയത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു വർക്കൗട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഈ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ മൂന്ന് സൈഡ്സും സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എ ബി സി ഇതൊരു ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു ഫിഗർ എടുത്ത് വരയ്ക്കണം നമുക്കിത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ദറ്റ് സീക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു വിഷമവുമില്ല ഓക്കെ സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഞാൻ ഇത് സെൻറ്റർ ആണ് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ നയൻറ്റി വരച്ചാൽ ഇതാ ഇത് നയൻറ്റി ആണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഇതും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണല്ലോ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ വരച്ചാൽ ഇത് നയൻറ്റി ഇത് നയൻറ്റി ഈ ക്ലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആയ കാരണം ഇതും സിക്സ്റ്റി ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ കോർഡിലാറ്ററൽ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ കോർഡിലാറ്ററൽസും ആണ്
ഇവിടെ സി എന്ന് നെയിം ചെയ്താൽ ഈ എ ബി സി ആയിരിക്കും ദി ട്രാങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈക്വലായിട്ട് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സർ ഒരു സർക്കിൾ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്